প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম ভালো আছো সবাই হ্যাঁ আমরা পড়ছিলাম অন্ধকারক লবণ অধ্যায় দশ কালকে আমরা শুরু করেছিলাম আমরা পড়েছিলাম নির্দেশক কাকে বলে অম্ল কাকে বলে আর অম্লের ধর্ম অম্লের বৈশিষ্ট্য আমরা পড়তে শুরু করেছিলাম তো কালকে আমরা চারটা ধর্ম সম্পর্কে পড়েছিলাম শিখেছিলাম আজকে একবার মুখে বলে পাঁচ নাম্বার থেকে আমরা পড়া শুরু করব ঠিক আছে তাহলে আমরা কালকে লিখেছিলাম তোমাদের খাতায় লেখা আছে চার পর্যন্ত তারপর থেকে তোমরা লিখবা অম্লের বৈশিষ্ট্য অম্লের বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম অম্লের বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম হুম আচ্ছা আমরা একবার বলি আমরা কালকে চারটার কথা বলেছিলাম সেই চারটা আমি একবার মুখে বলে দেই তোমরা খাতায় মিলাই নাও আমরা বলেছিলাম যে সকল অম্ল টক সারযুক্ত আমরা বলেছিলাম যে অম্ল নীল লিটমাসকে লাল করে কালকে আমরা শিখেছিলাম সকল অম্লের মধ্যে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে আর আমরা শিখেছিলাম যে সকল অম্ল জলীয় দ্রবণে বা পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে কালকে আমরা এই পর্যন্ত শিখেছিলাম আজকে এরপর থেকে আমরা শুরু করি আমরা বলি আর একটা ধর্ম বলি অম্লের অম্ল সম্পর্কে সেটা হলো যে অম্ল বা অ্যাসিড সকল অম্ল বা অ্যাসিড ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে আমরা একবার মুখে মুখে বলি যে সকল অম্ল অম্ল ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে লিখে ফেলি চলো আমিও লিখি বোর্ডে তোমরা খাতায় লিখো অম্ল ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে অম্ল ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে অম্ল ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে লেখা হয়েছে সবার আরো একবার বলি অম্ল ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে একটা অম্ল লিখে ফেলি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কালকে আমরা লিখেছিলাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঠিক আছে এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে আমরা একটা ক্ষারক যুক্ত করি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তাহলে এই অম্ল আর এই ক্ষারক বিক্রিয়া করে এখান থেকে এনে আর এখানকার সিএল মিলে লবণ তৈরি হবে এনে সিএল সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাদ্য লবণ এই হাইড্রোজেন এই হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে তৈরি হবে পান আমরা আরো একটা অম্ল লিখবো তোমরা বলো কালকে আমরা লিখেছিলাম সালফিউরিক অ্যাসিড এটার সংকেত মনে আছে হ্যাঁ এইচ টু এসও ফোর সালফিউরিক অ্যাসিড এই অম্লটাকে আমরা আর একটা ক্ষারকের সাথে মিশাই ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড মিশালে তৈরি হবে ক্যালসিয়াম এবং সালফেট মিলিত হয়ে তৈরি হবে ক্যালসিয়াম সালফেট লবণ আর হাইড্রোজেন অক্সিজেন হাইড্রোজেন মিলিত হয়ে তৈরি হবে পান তাহলে এখানকার দুইটা হাইড্রোজেন আর এখানকার দুইটা হাইড্রোজেন দুইটা অক্সিজেন মিলিত হয়ে দুইটি পানি উৎপন্ন করে ঠিক আছে তাহলে অম্ল ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে ঠিক আছে নেক্সট ছয় নম্বরে আমরা যাই আমি তোমাকে বলি সেটা হলো যে সকল অম্ল ধাতুর সাথে প্রায় সকল অম্ল ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে ঠিক আছে তাহলে আমরা লিখি খাতায় লিখো অম্ল ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে অম্ল ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে অম্ল ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে আমরা উদাহরণের মাধ্যমে বিক্রিয়ার মাধ্যমে বুঝি হ্যাঁ লিখে ফেলি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এর সাথে একটা ধাতু মিলিত করি জিঙ্ক তাহলে তৈরি হবে জিঙ্ক আর ক্লোরিন মিলিত হয়ে তৈরি হবে জিঙ্ক ক্লোরাইড লবণ আর হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হবে যেহেতু হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন দুইটা ব্যবহৃত হলো কাজে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের দুই পরমাণু বা দুটো আমাদের লাগবে আমরা এই বিক্রিয়াটাই সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথেও প্রয়োগ করি সালফিউরিক অ্যাসিড জিঙ্ক ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করেও তৈরি হয়ে যাবে জিঙ্ক আর সালফেট বিক্রিয়া করে মিলিত হয়ে তৈরি হবে জিঙ্ক সালফেট লবণ এবং হাইড্রোজেন গ্যাস তাহলে আমরা পেলাম যে অ্যাসিড অম্ল ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করলো আর অম্ল ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করলো ঠিক আছে আমরা ছয়টা ধর্ম বা ছয়টা বৈশিষ্ট্য শিখলাম সাত নাম্বার ধর্মতে আমরা চলে যাই আমি বলি তোমাকে যে সকল অ্যাসিড প্রায় সকল অ্যাসিড 
কার্বোনেট যুক্ত লবণের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে একবার আমরা আপনাদের মুখে বলি অম্ল কার্বোনেট যুক্ত লবণের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে আমরা লিখে ফেলি অম্ল কার্বোনেট যুক্ত লবণের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বোনেট যুক্ত লবণের সাথে কার্বোনেট যুক্ত লবণের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনের যুক্ত লবণের সাথে বিক্রিয়া করে বিক্রিয়া করে লবণ পানি লবণ পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে লবণ পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে অম্ল কার্বনের যুক্ত লবণের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে এটাও আমি তোমাদেরকে উদাহরণ দিয়ে দেখাই কি লিখেছি আমরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড একটা কার্বোনেট লবণ হলো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এখন বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্লোরিন মিলিত হয়ে তৈরি হয়ে যাবে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড লবণ হাইড্রোজেন আর এখানকার অক্সিজেন মিলিত হয়ে তৈরি হয়ে যাবে পানি আর কার্বন আর অক্সিজেন অবশিষ্ট থেকে যাবে কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রেও দেখি সালফিউরিক অ্যাসিডে যদি আমরা অন্য একটা কার্বোনেট লবণ জিঙ্ক কার্বোনেট যুক্ত করে দেই তাহলে জিঙ্ক আর সালফেট মিলিত হয়ে তৈরি হয়ে যাবে জিঙ্ক সালফেট লবণ আর তৈরি হয়ে যাবে পানি আর তৈরি হয়ে যাবে কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা বুঝতে পারলাম সবার খাতায় লেখা হয়েছে আচ্ছা পরবর্তীতে চলে যাই এইরকমই এটা শিখলাম কার্বোনেট যুক্ত লবণ এবারে আমরা লিখব হাইড্রোজেন কার্বনেট যুক্ত লবণের সাথে বিক্রিয়া করে একই উৎপাদ উৎপন্ন করবে তাহলে অম্ল হাইড্রোজেন কার্বনেট যুক্ত লবণের সাথে বিক্রিয়া করে অম্ল হাইড্রোজেন কার্বনেট হাইড্রোজেন কার্বনেট যুক্ত লবণের সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন কার্বনেট যুক্ত লবণের সাথে বিক্রিয়া করে বিক্রিয়া করে বিক্রিয়া করে বিক্রিয়া করে লবণ পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করবে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে লবণ পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে এটা আমরা একটা বিক্রিয়া দিয়ে তোমাকে বুঝাই তুমি ভালো করে লক্ষ্য করো অম্ল লিখলাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর হাইড্রোজেন কার্বোনেট যুক্ত লবণ লিখলাম সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট এখানকার সোডিয়াম আর এ ক্লোরিন মিলিত হয়ে তৈরি হয়ে যাবে সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ এই হাইড্রোজেন এই হাইড্রোজেন আর একটা অক্সিজেন মিলিত হয়ে তৈরি হয়ে যাবে পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয়ে যাবে তাহলে এইভাবে আমরা অম্লের বৈশিষ্ট্য লিখলাম আটটা বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম আমরা লিখলাম আমি আরো একবার বলি মুখে মুখে বলে নেই খাতায় মিলিয়ে নেই তোমরা দেখো বিষয়টা কেমন আমরা বললাম এক নম্বরে বলেছিলাম সকল অম্ল টকসার যুক্ত এরপরে আমরা বলেছিলাম যে অম্ল নীল লিটমাসকে লাল করে তিন নম্বরে আমরা বলেছিলাম যে সকল অম্লের মধ্যে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে আমরা বলেছিলাম যে সকল অম্ল পানিতে বা জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে পাঁচ নম্বরে আমরা বললাম যে অম্ল ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে আমরা ছয় নম্বরে বললাম যে অম্ল ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে তারপরে শিখলাম কার্বনের যুক্ত লবণের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ পানি কার্বন ডাই অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন কার্বনের যুক্ত লবণের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে আমরা এই পর্যন্ত অম্লের বৈশিষ্ট্য আজকে শিখলাম এইবার কথা হলো যে এইটা পরীক্ষায় কিভাবে চলে আসবে বা আমরা কিভাবে এটাকে ফেস করব বা কিভাবে আমরা লিখব আমি তোমাদেরকে একটা উদ্দীপক একে দেখাই মনে করা যাক এটা একটা পাত্র এটার মধ্যে একটা যৌবন পদার্থ আছে এর মধ্যেই বলে দিল যে এটা HCL, HCL, আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড চিত্রটার নাম দিল ক এখন এখানে প্রশ্ন গয়ের প্রশ্ন বা ঘয়ের প্রশ্ন হিসাবে দিয়ে দিবে যে উদ্দীপকের 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 কতে বিদ্যমান উদ্দীপকের কতে বিদ্যমান পদার্থটি উদ্দীপকের কতে বিদ্যমান পদার্থটি একটি অম্ল অম্ল তা উপযুক্ত উপযুক্ত বিক্রিয়ার মাধ্যমে উপযুক্ত বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখা বা প্রমাণ করো আচ্ছা তাহলে পথে বিদ্যমান পথে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আছে 
তাহলে আমরা বলবো যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড একটি অম্ল তার প্রমাণ আমরা এই যে আটটা ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য লিখলাম এই আটটা ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কথাই বারবার করে লিখবো আটটাতে আমরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের উদাহরণ দিয়ে বুঝে দিব তাহলে আমাদের হয়ে যাবে যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা পথে বিদ্যমান পদার্থটি একটি অম্ল এখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের পরিবর্তে কিন্তু আমাদের অন্যটাও থাকতে পারে আমাদের দিয়ে দিতে পারে যে কতে এইচ টু এস ফোর সালফিউরিক অ্যাসিড আছে তার মানে কতে রয়েছে সালফিউরিক অ্যাসিড একটি অম্ল সেটি প্রমাণ করো এভাবে এই প্রশ্নটা আমাদের পরীক্ষায় থাকতে পারে বা আমাদের লিখতে হতে পারে পারবো আমরা সবাই আচ্ছা এরপর আমরা এই রকমই আর একটা কথা বললেই অম্ল বিষয়ক মোটামুটি কথাগুলা বলা শেষ সেটা আমাদের বইতেও বলতেছে দুই নাম্বার প্রশ্নের জন্য বা আমাদের জানার জন্য খুব একটা ইম্পর্টেন্ট যে আমরা শিখেছিলাম তোমরা বলো মনে আছে আমাদের মিথেন এটার সংকেত কি হ্যাঁ মিথেন সি এইচ ফোর মিথেন একটি অম্ল হতে পারে কি হতে পারে কি হতে পারে কি যুক্তি দাও এটা একটা প্রশ্ন আমাদের হতে আসতে পারে বা থাকতে পারে বা তোমাদের মনে এই প্রশ্নটা হতে পারে এই প্রশ্নটা আমাদের বইতে লেখা আছে আমাদের বইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার একশো একশো পৃষ্ঠায় লেখা আছে মিথেন কি একটি অ্যাসিড এই প্রশ্নটায় লেখা আছে দেখো প্রশ্ন হতে পারে মিথেনের সংকেত সি এইচ ফোর মিথেনের মধ্যে হাইড্রোজেন পরমাণু আছে কয়টা চারটা তাহলে চারটা অ্যাসিড আছে সরি চারটা হাইড্রোজেন পরমাণু আছে তো আমরা বলতেই পারি যে হ্যাঁ মিথেন একটি কি আমরা অ্যাসিড বলতে পারি কিন্তু মিথেন কি আমরা অম্ল বলবো না কেন বলবো না কারণ মিথেন জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করবে না আমরা অম্লের যে আটটা বৈশিষ্ট্য লিখেছি সবগুলাই যদি মিথেনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি একটি ধর্ম মিথেন প্রদর্শন করবে না কিন্তু এতগুলো কথা আমাদের বলার দরকার নাই আমরা প্রথমটা যদি পারি প্রথমটা দেখি তাহলে আমাদের হয়ে যাচ্ছে বিক্রিয়া নির্ভর প্রথমটা যে হাইড্রোজেন আয়ন আছে ঠিকই কিন্তু জলীয় দ্রবণে বা পানিতে এটি হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করতে পারবে না তো মিথেন কে আমরা অম্ল বলতে পারবো না তার মানে আমরা এরকম দেখাতে পারি মিথেন ওপরে যদি পানি দেই তাহলে এখানে দিতে পারি নো রিয়াকশন বা নো আয়ন বা কিছু একটা তো যেহেতু মিথেন হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করলো না কাজে মিথেন একটি অম্ল নয় বুঝতে পারলাম টকসার যুক্ত নয় অন্য কোনো বিক্রিয়া দিবে না কাজে মিথেন অম্ল নয় বুঝতে পেরেছি শিক্ষার্থী বিন্দু ঠিক আছে তাহলে অন্য সম্পর্কে আমরা মোটামুটি ধারণা পেলাম কালকে আমরা পরবর্তী ক্লাসে যে দেখবো আমাদের সামনের দিকে পড়া দেবো আচ্ছা ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম